আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো তোমাদের একাদশ শ্রেণীর রসায়ন প্রথম পত্রে আজকে দ্বিতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা গতদিন আমার এই ক্লাসে আনিক বন্ধন সম্পর্কে জেনেছিলে আজকে আমরা অন্য কোনো এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আশা রাখি তো তোমরা সবাই মনোযোগী হও আশা রাখি আমাদের সামনেই কিছুক্ষণের মধ্যে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো আমি আজকে কি পড়াতে যাচ্ছি একদম প্রথমেই তোমরা দেখো স্ক্রিনে কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পেপার চ্যাপ্টার থ্রি লেখা আছে তো এটা দেখো আমরা নিশ্চয়ই ওই অধ্যায় থেকে আলোচনা করছি তারপর দেখো তোমার স্টুডেন্ট তোমাদের যে স্ক্রিনে যেই পিকচারটা দেওয়া আছে এখানে দেখে কি মনে হচ্ছে একটু দেখো তো যে আইসক্রিম দেওয়া আছে দুজন শিশু সে আইসক্রিমটা ভাগ করে কাটছে এই জন্য দেখো উপরে লেখা আছে শেয়ারিং অফ আইসক্রিম দুইজন শেয়ার করে কাটছে তাহলে নিশ্চয় তোমরা এতক্ষণে বুঝে ফেলছো যে শেয়ারিং অফ আইসক্রিম যেটা বন্ধনে আমি কাজে লাগাবো তাহলে অবশ্যই আমরা আজকে কি পড়াতে যাচ্ছি আজকে আমরা অবশ্যই পড়াতে যাচ্ছি কি বন্ধন সহজীবী বন্ধন কেন সহজীবী বন্ধনই আমাদের শেয়ার করা নিয়ে শেখায় তাহলে আজকে আমাদের টপিকটা নাম হচ্ছে সমযোজী বন্ধন আছে সমযোজী বন্ধনটা কেমন দুটি অধাতু পরমাণু তাহলে এখানে হচ্ছে এটা কি অধাতু প্লাস হচ্ছে অধাতু দুটি অধাতু পরমাণু যখন ইলেকট্রন শেয়ার করে কি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে ইলেকট্রন শেয়ার করে নতুন কোন যোগ গঠন করে সেটাই হচ্ছে আমাদের কি বন্ধন সহযোগী বন্ধন তো আমি গতদিন বলেছিলাম আনিক বন্ধনের বেলায় ধাতু প্লাস অধাতু আর সহযোগী বন্ধনের বেলায় অধাতু প্লাস অধাতু তাহলে এখানে আদান প্রদানের কোনো ব্যাপার নাই যে বিষয়টা হচ্ছে শেয়ার করে এই যে ইলেকট্রন শেয়ার করে দেখো আমাদের এখানে আইসক্রিম শেয়ার করার মতোই আচ্ছা একটু খেয়াল করো তার পরের চিত্রটা দেখো দেখো স্ট্রাকচার অফ মিথেন স্ট্রাকচার অফ মিথেন বলতে আমি কি বুঝাইছি তাহলে এখানে মিথেনের একটা গঠন দেখানো হয়েছে দেখো গঠনটা কিরকম একটু খেয়াল করো দেখো কার্বন মিথেন স্ট্রাকচারটা কি সংকেতটা কিরকম সি এইচ ফোর এরকম যেখানে একটা কার্বনের ইলেকট্রোমিনার যদি করতে যাই ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু খেয়াল করো শেষ কক্ষপতি কয়টা ইলেকট্রন চারটা তো এই কার্বনটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি না ওয়ান এস টু টু এস টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড খেয়াল করো যেখানে এস এর একটা ইলেকট্রন চলে যাবে পি জেডে আর পিতে যে দুটো ইলেকট্রন একটা এখানে একটা এখানে তাহলে কয়টা অযুগ্ম হলো চারটি অযুগ্ম ইলেকট্রন কয়টা ইলেকট্রন চারটি একটি দুটি তিনটি চারটি এই চারটি অযুগ্ম ইলেকট্রন কিভাবে থাকে দেখো তোমার বোর্ডের কর্নারটা দেখো ছবিতে দেখো প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে দেখো চারটা ইলেকট্রন তাহলে এই একটা কার্বন কি করলো তার চারটা যে অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে সেটাই এখানে দেখো এই কার্বনের চারটা অযুগ্ম ইলেকট্রন কিভাবে দেখো সাপোজ হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন গুলা হচ্ছে এই যে এইটা 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 আর এইটা আর কার্বন ইলেকট্রন গুলো হচ্ছে এইটা 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 আর এইটা তাহলে একই কার্বন একটা কার্বনের চারটা ইলেকট্রন আর চারটা হাইড্রোজেনের চারটা আলাদা আলাদা হবে ইলেকট্রন তারা কি করলো এখানে শেয়ার করলো আমরা জানি সমস্যা বন্ধন কিভাবে হয় সবসময় দুটো ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে হয় এই ইলেকট্রনটা কার্বনের এটা হাইড্রোজেনের শেয়ার এইটা কার্বনের এটা হাইড্রোজেনের শেয়ার এটা কার্বনের এটা হাইড্রোজেনের শেয়ার দেখো তোমাদের কিন্তু চিত্রের বেলায় কিন্তু তাই দেওয়া আছে যে একই একটা কার্বনের চারটা ইলেকট্রন আর প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনের একটা একটা করে একক ইলেকট্রন এসেই সমযোজ বন্ধন করলো এখানে শেয়ার হলো এখানে শেয়ার হলো এখানে শেয়ার এখানে শেয়ার হলো এভাবে করে মিথেন একটি সমযোজ যৌগ গঠন করলো চলো তার পরের স্লাইডটা দেখি দেখো পরের স্লাইডটা কার এই সিএল হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই সিএল কিভাবে হয় একটু খেয়াল করো এই সিএল এর বেলায় তোমরা ক্লোরিনের পারমিক সংখ্যা তোমরা জানো সতেরো ক্লোরিন ক্লোরিনের পারমিক সংখ্যা সতেরো ইলেকট্রন বিন্যাস ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি ফাইভ শেষ কক্ষপথে কটা ইলেকট্রন সাতটি ইলেকট্রন এক্ষেত্রে সিএল এক্ষেত্রে কি করলো তার সাতটি ইলেকট্রন যেহেতু আর হাইড্রোজেনের কটা ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন আছে মাত্র একটি একটি হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রন আর ক্লোরিন আছে কয়টি সাতটি তাহলে তার তো একটা দরকার আর তার একটা ঘাটতি আছে দেখো হিসাব করে এই ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাসটাই বোর্ডে দেওয়া আছে খেয়াল করো অরবিটাল ডায়াগ্রাম কিভাবে 
দেখো শেষ কক্ষপথে কয়টি আছে মানে তৃতীয় কক্ষপথে সাতটি তাই না শেষ কক্ষপথে কয়টি আছে সাতটি এখন তুমি খেয়াল করো দেখো এই যে ক্লোরিনের বেলা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আর এই হচ্ছে আমার সাত এই ইলেকট্রনটি কার এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আর ক্লোরিনের আছে শেষ কক্ষ পথে সাতটি ইলেকট্রন তো এইটা সহ তুমি যদি ধরো তাহলে ক্লোরিনের হচ্ছে কটা শেষ কক্ষ পথে আটটা এই দেখো আটটা আর হাইড্রোজেনের বেলায় যদি তুমি এই ইলেকট্রনটা ধরো তাহলে হাইড্রোজেনের বেলায় থাকে কয়টা দুটো একচুয়ালি হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন কিন্তু একটা কিন্তু এই যে এইটুকু জায়গায় আমি দেখাইছি যে তারা এই দুইটা ইলেকট্রন এইটা হাইড্রোজেনের এটা ক্লোরিনের তারা দুজন সমান সমান ভাবে শেয়ার করলো তাই না তাহলে এই বন্ধনটাও কি সমুদ্রজী বন্ধন চলো আমরা আরো কিছু উদাহরণে যাই দেখো এটা স্ট্রাকচার অফ অ্যামোনিয়া এটা কি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াটা কিভাবে গঠিত হয় খেয়াল করো অ্যামোনিয়ার বেলায় তার সংকেতটা হচ্ছে এনএইচ থ্রি এনএইচ থ্রি তাহলে নাইট্রোজেনের পারমিশন কত সাত ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি তোমরা ইলেকট্রোমিনাস খুব ভালো করেই জানো কারণ এগুলো তোমরা ক্লাস নাইনটিনে পড়ে আসছো দেখো এই নাইট্রোজেন কিন্তু যদি উত্তেজিত করা হয় তাহলে কি হয় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান তোমরা এই বিন্যস্তকরণ সেটাও তোমরা জানো যে ইলেকট্রন সবসময় অযুগ্ম থাকার চেষ্টা করে তাহলে খেয়াল করো যে তার শেষ কক্ষপতি কয়টি ইলেকট্রন আছে তার অযুগ্ম আছে তিনটি আর টোটাল আছে তার কয়টি হচ্ছে পাঁচটি তাই না আচ্ছা তাহলে এই যারা অযুগ্ম তারাই হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হবে আর যে যুগ্ম ইলেকট্রন দুটো এটা মুক্ত জোরবে কাজ করবে দেখো নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোবিন্যাসটা ডায়াগ্রাম আকারে বোর্ডের ওই কর্নারটা দেওয়া আছে দেখো দেখো তার দ্বিতীয় কক্ষপথে কি দেওয়া আছে যে তার দ্বিতীয় কক্ষপথে ইলেকট্রন আছে কয়টি পাঁচটি তাই না কয়টি পাঁচটি আচ্ছা এখানে দেখো নাইট্রোজেনের বেলায় যে তার এই যে টু এস টু দুটি ইলেকট্রন যেটা বন্ধনে অংশগ্রহণ করে নাই এইটা আর এইটা যেটা মুক্ত জোর হয়ে কাজ করবে বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না আর যে তিনটি একটি দুটি তিনটি অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে সেই অযুগ্ম ইলেকট্রনগুলো কোনটা এই একটা এই একটা এই একটা যা তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে তারা কি করলো সমুদ্রী বন্ধনে অংশগ্রহণ করলো এই ইলেকট্রনটা হাইড্রোজেনের এই ইলেকট্রনটা হাইড্রোজেনের এই ইলেকট্রনটা কার হাইড্রোজেনের তো এখানেও ইলেকট্রন শেয়ার সমযোজী এখানেও শেয়ার সমযোজী এখানেও শেয়ার সমযোজী আর এইরা হচ্ছে কি মুক্ত জোর গঠন করলো যেহেতু প্রত্যেকটা জায়গায় শেয়ারিং হচ্ছে বন্ধনটা কি অবশ্যই সমযোজী আচ্ছা চলো আমরা তার পরে স্লাইডটা দেখি পরে স্লাইডটা কি দেখতে পাচ্ছ এখানে কার স্ট্রাকচার ওয়াটার ওয়াটারের সংকেতটা কি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা খুব ভালো করেই জানো ওয়াটারের সংকেতটা হচ্ছে এইচ টু ও যেখানে অক্সিজেনের পারমের সংখ্যা কত আট ইলেকট্রন বিন্যাস ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর এই অক্সিজেনটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড প্রথমে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা তারপরে এখানে দুটো কারণ প্রথমে অযুগ্ম করে পরে যুগ্ম দেখো এখানে অযুগ্ম কয়টা দুটো আর শেষ কক্ষ বলতে টোটাল ইলেকট্রন কয়টা টোটাল ইলেকট্রন ছয়টি দেখো এই অক্সিজেনেরই অরবিটাল ডায়াগ্রাম তোমাদের বোর্ডে দেওয়া আছে এই কর্নারটাই খেয়াল করো প্রথম কক্ষ বলতে কয়টি দুটি আর শেষ কক্ষ বলতে কয়টি দেখো ছয়টি ছটি এর মধ্যে অযুগ্ম কয়টা দুটো আর যুগ্ম কয়টা টোটাল চারটা দেখো অক্সিজেনের বেলা শেষ কক্ষ বলতে অযুগ্ম হচ্ছে অযুগ্ম হচ্ছে দুটো এই একটা অযুগ্ম এই একটা অযুগ্ম আর এই দুটো হচ্ছে যুগ্ম এই দুটো হচ্ছে যুগ্ম যারা বন্ধন অংশগ্রহণ করবে না মুক্ত জোর বন্ধন অংশগ্রহণ করবে না মুক্ত জোর আর এই ক্রস দিয়ে যে ইলেকট্রনটা বোঝানো হয়েছে এটা হাইড্রোজেনের এই ইলেকট্রনটাও হাইড্রোজেনের দেখো এখানে কি তারা দুজনে মিলে ইলেকট্রন শেয়ার করল বন্ধনটা সমযোজী এখানেও দুজনে মিলে ইলেকট্রন শেয়ার করলো তাহলে বন্ধনটা কি সমযোজী তাহলে পানির স্ট্রাকচারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এটা একটা অক্সিজেন পরমাণু কি করলো দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে তারা বন্ধনে অংশগ্রহণ করলো আর যেখানে দুটা মুক্ত জোর থাকবে তাহলে এখানেও সমযোজী বন্ধন এখানেও সমযোজী বন্ধন খেয়াল করো তোমরা এতক্ষণ যাবত 
অনেকগুলা সমাজের বন্ধনের ক্ষেত্রে তুমি एग्जांपल দেখতে পাইলা এই एग्जांपल গুলা যদি একটু ঠান্ডা মাথায় বাসায় বসে বসে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করো তো দেখবা আরো ভালো কিছু শিখতে পারবা আশা করি তো এই সমাজের বন্ধনের আর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যে এদের বন্ধন ইলেকট্রন শেয়ার করার কারণে বন্ধনটা একটু দুর্বল ফলে এর গড়নক স্ফটনক তুলনামূলক আয়নিক বন্ধনের চেয়ে কম হবে এরা সাধারণত অপোলার তাহলে এর পানিতে বা পোলার দ্রাবকে জীবিত হবে না কিন্তু যদি তারা পোলার হয় তাহলে অবশ্যই পানিতে বা কোনো পোলার দ্রাবকে জীবিত হবে আচ্ছা এরা নিম্ন গড়নক স্ফটনক বিশিষ্ট এটা তো আমি আগেই বলেছি এছাড়াও আরো অনেক অনেক বৈশিষ্ট্য আছে তো আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাসায় বসে একটু দেখে নিতে হবে প্রয়োজনে আমি গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবার কিছু কথা বলবো আচ্ছা তো তোমাদের তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে এই সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য সমূহ বাসায় ভালোমতো পড়া এবং অবশ্যই সেটা কি করা একটা কাগজে সুন্দর করে লিখে ফেলা যাতে আমার আয়নিক যৌগ এবং সমযোজী যৌগের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করতে পারি তাই না অবশ্যই আমাকে এটা শিখতে হবে মাস্ট এখন চলো আমরা পরের স্লাইডটা দেখি দেখো আমাদের কিন্তু আজকে এখানে ক্লাস শেষ তো আমি পরবর্তীতে কি দেখালাম এই স্লাইডটায় শেয়ারিং অফ লাভ দেখো আমাদের দেশে এখন যে সময়টা চলছে এই সময় আমাদের প্রত্যেককে ঘরে থাকতে হবে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সবাইকে ভালো রাখতে হবে সাথে সাথে যারা দুস্থ গরিব আছে তাদের জন্য আমাদের সহায়তার হাত বাড়ায় দিতে হবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে তাদের সাথে আমাদের এই ভালোবাসা সমভাবে বন্টন করা আমাকে দের আর্থিকভাবে হোক আর অন্য যে কোনো কিছু দিয়ে হোক তাদের সাথে আমাদের সব কিছু শেয়ার করা তাই না তো সকলে তোমরা ভালো থাকো আশা রাখি আমাদের পরবর্তী ক্লাসটা আমাদের আরও সুন্দর হবে আমরা সেই প্রত্যাশায় রইলাম তো সর্বশেষে আমি মহান আল্লাহ পাখের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আকিজ ফাউন্ডেশন স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাথে যারা জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষত আমাদের ডিরেক্টর ম্যাডামকে স্পেশাল ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম